前方拥堵，长度两百米，预计通行时间两分钟。啊，又堵车了。不过每次我遇到这种情况都会很好奇，这导航软件究竟是怎么知道前面堵车的？之前我曾经猜测过，是不是通过卫星对地面的拍摄看到了前方密密麻麻的车流，然后做出判断的？但一想不对啊，不管是 GPS 还是北斗，都是定位卫星，而不是成像卫星，他们只会向地面的接收机发射位置信号。那这些图像信息从哪儿来的呢？从遥感和测绘卫星那儿来的吗？这很不现实啊！你想，实时路况之所以叫实时呢，就是不论你身在城市的任何一个角落，或者是在全国的任何一座城市，都能够立马看到周边的路况信息。这将意味着，如果这些信息是采用遥感和测绘卫星获取的话，得有多少枚同时在轨运行才行啊！而如此高成本的投入，只是为了告诉你前面堵不堵车，这明显不符合逻辑嘛！所以一定另有办法。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊一聊导航软件究竟是怎么看出前方拥堵的。总结起来啊，它大概有这么三招：众包数据、交通部门的流量监测系统和第三方公司的专业路况数据。下面我们就一个一个的来细说。先看什么是众包数据啊？简单来说呢，就是指来自于数以亿计的手机用户的数据。当我们打开手机，下载任何一款地图软件，在使用它所提供的服务时，必须要做的一件事情就是同意它收集我们的位置信息。这点呢，咱们应该都能理解啊。毕竟打开地图嘛，就是想要知道怎么从 A 点走到 B 点。你要是都不告诉人家 A 点在哪儿，还非要人家告诉你这中间该怎么走，不就是在耍流氓吗？所以很自然，地图软件于是就有了你实时更新的位置信息。信息，通过这样的信息啊，它就能够计算出你前进的方向是什么，前进的速度是什么，并且呢，在这样一个位置、这样一个方向上前进，你的速度到底正不正常了？比方说，在一条比较宽阔的马路上，你的导航软件监测到你怎么在以时速五公里来前进呢？这不太正常啊！究竟是你打瞌睡了，还是这段路真的有点堵呢？于是啊，它就会在看看同一路段上其他人的情况是怎么样的。如果别人传回来的数据是跟你一样的，哎，那就可以判断，哦，这个地方确实是有点堵。并且通过收集在什么样的位置，以什么样的速度前进，来判断出这段拥堵的路段究竟有多长，进而估算出你大概可以用多长时间走出来。当然，如果只是你的数据显示出有些反常的话，那肯定就是你的问题了。至于导航软件要不要善意的提醒一下，那是一个值得讨论的有趣功能，但至少是不用反馈到别人的手机里面的。这种人人参与、人人获利的方式就叫做众包模式，它对于实时路况的贡献占比还是比较高的。当然，每款应用也有自己不同的比例分配，具体是多少呢？咱就不清楚了。如果有内行在的话，可以给咱们分享一下哦。当然，光是采用众包的话也是有问题的。举一个例子啊，德国柏林一个叫做西蒙·弗雷克特的艺术家做过这样一个有趣的实验，他在一个小拖车里面装满了99部手机， 9 9部手机里面呢分别又装着99张 SIM 卡，同时打开了99个谷歌地图，然后他就拖着这辆小拖车呢慢悠悠的在空旷的马路上晃。你猜怎么着？他走到哪儿呢？谷歌地图上就堵到了哪儿？实际上真堵了吗？没有啊，只不过按照我们刚才说的众包模式啊，软件检测到多达九十九台车都是在以龟速爬行的，那一定是堵车了嘛？要怪就怪他真的是没有在天上长副眼镜，否则怎么会这么容易就被一个闲着没事的艺术家给忽悠了呢？关键最气人的是啊，此人还专门跑到谷歌柏林办事处附近溜达了一圈，在人家门口人为的制造了一场堵车，这赤裸裸的挑衅也不知道谷歌是怎么忍的。所以还是说回到我们的主题啊。众包虽好，但也不能全信，必须要加入一些其他更加靠谱的信息源才行。哎，这就来到了交通部门的流量监控系统了。他们由分布众多的摄像头、测速仪和电子警察构成，再加上像是在出租车、大客车之类的运营车辆上必须要安装的定位设备，就可以让交通部门对道路上的车流量进行实时的监控。尤其是对于城市当中的重点路段，你只要看看头顶上更加密集的摄像头，就能知道在这儿信息采集的密度和。精度是非常之高的，那这些信息会提供给导航软件吗？哎，至少一定程度上是会的，毕竟在不泄露安全的情况下，服务纳税人也是政府部门应该做的事情吗？第三个主要来源就是向一些第三方的专业路况数据服务公司购买信息了。由于是专业公司提供的，所以这部分的信息是最有参考价值的。
。那这些专业公司的数据又是从哪儿来的呢？我查了一下，主要包括出租车轨迹、滴滴出行数据、各个导航平台的众包数据汇总、沿路照片、全景照片、FM 语音路况、车载自动诊断系统、沿路激光雷达的点阵数据和声纹信息等等，可谓是能想到的和不能想到的，它都给用上了。尤其是最后一个声纹信息，实在让人有点细思极恐啊。什么是声纹信息啊？说白点就是你说话的语音信息。前段时间我还跟几个朋友讨论，现在这些购物软件的推荐功能简直神了。以前嘛，可能还需要你先是浏览一些相关的内容 APP 才会知道你可能对这样东西感兴趣，接着才会把更多相关的产品推荐给你。而现在似乎已经不需要你浏览些什么了，好像你心里想着要买哪样哪样东西呢，就可能会出现在你的推荐页了。哎，怎么会这样呢？难道手机会读心术了吗？其实你只要仔细的想想，会不会是你随口跟谁说了一句跟他有关的话呢？手机会不会一直在监听着我们呢？哎，当时呢我们非常怀疑，就是这样的。现在看来，实锤的概率还是很高的哦。毕竟导航能这么干，让你买买买的软件没有理由不这么干啊。所以啊，一边是方便，一边是隐私，到底该怎么选？我也有点懵啊。我是火箭叔，关注，咱们一起来讨论讨论。对了。今天大家肯定也听出来了，我还是有点感冒的，并且呢，后面的背景墙还没有完善。当然，我期待下一期呢就不是这种状态了。好，我们下期再见，记得关注我哦。